Good day, choir masters and choir members. Ray Santos again, and this is Choral Strategy. So today, mga choir masters and choir members, I'm going to give you the idea kung paano natin pipiliin si soprano 1, soprano 2, si alto 1, si alto 2, si tenor 1, si tenor 2, si bass 1, at si bass 2. Okay? So, kung isa kayo sa mga sumusunod dun sa aking mga videos, ah... Uh, Makikita nyo, meron akong isang video na, <clears throat> excuse me, may makikita kayong isang video ko na kung uh, diniscuss ko doon kung paano ikaklasify si soprano, alto, tenor, and bass. And doon sa video na yun, uh, sinabi ko na mas uh, lagi nating uh, binibigyan ng uh, prioridad yung timber ng boses. No? So for example, yung tenor at saka bass, paano mo siya uh, ikaklasify? Kahit mataas ang boses ng isang individual, pero kung uh, malaki naman yung kanyang boses, eh, ilalagay ko pa rin siya sa bass. Why? Because hihiwala yung tunog niya pag sinama ko siya dun sa mga tenors na maninipis ang boses. Okay? So, parang ganon. So, yung timber, yung ating, o yung timbre ng boses, yung ating mas binibigyan ng priori priority. No? So, ah, uh, Pero sa pagkakataon na to, sa pamimili ng soprano 1, soprano 2, tenor 1, tenor 2, mas bibigyan na natin ngayon ng pansin ang tinatawag na range. Oo. So yung range yun yung abot ng boses ng soprano, yung kanyang kakayanan sa taas at yung kanya rin kakayanan sa baba. So ganun yun natin uh, dinidescribe yung range. So, uh, for example, uh, alamawa lang, no? si, si tenor, si tenor ay uh, nakakaabot ng high G. No? So, pwede siguro siya uh, uh, tenor 2, uh, no? Tenor 2, medyo mas mababa sa tenor 1. And then kung meron kang isang tenor na mas umaabot ng halimbawa B flat, no? High B flat or high A, so mas maganda na ilagay mo siya sa uh, tenor 1, no? So parang ganon. Pagbabasihan natin ngayon kung ano yung pinakamataas na nota na pwede niyang abutin, no? Sa soprano, ganun din. Sa soprano, kung, kung high G na abot niya, pili ka pa ng isang soprano, baka may nakakabot pa ng uh, high C. No? So, ilalagay natin siya sa uh, soprano 1 naman. No? So, depende. So, so yun yung uh, ating uh, basihan, yung range. No? Sa bass at sa alto naman, syempre, yung mas mababang, uh, halimbawa, no? uh, halimbawa, bass. Uh, base 1 and then base 2 Siyempre pipili ka ng mas mababa Na ilalagay mo sa base 2 So, kung meron kang dalawang base Yung isang base mo eh Hanggang F lang siya Hindi niya nakaya yung E So, maaari na ilagay mo siya sa base 1 And then yung mas mababa naman Mas mababa naman ba? Meron kang isang base na nakakabot ng uh, Lower na or low E flat So, pwede mo siyang ilagay sa Base uh, two, no? So, yun yung ating uh, uh, binibigyan ngayon ng priority, yung range no? na tinatawag. Pag mamimili tayo ng soprano 1, soprano 2, alto 1, alto 2, bass 1, bass 2, tenor 1, tenor 2. Okay? Okay. So, sana mga choir masters and choir members nakatulong ang maikling video na to. And God bless you all. Thank you.